ஹலோ மைடியா நெட்டி ஃபார் யூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னும் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கேன் எங்களோட வீடியோ ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வேர்ல்டு கப் வரைக்கும் இல்லை வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறமும் எங்களோட வீடியோஸ் வந்து உங்களை தொடர்ந்து சேரும் தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவு வந்து தெரிவிங்க ஸோ இன்னைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு ப்ரோ இது மாதிரி தமிழக வீரர்கள் எவ்வளோ பேர் இந்தியன் டீமில் வேர்ல்டு கப்புக்காக ஆடி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் எங்களுக்காக சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க நல்ல ஐடியாவாக இருக்கே ஒரு வீடியோவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சோ ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ வேர்ல்டு கப் ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்போ அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்தியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கேப்டனாக ஆனது யார் அப்படின்னா வெங்கட்ராகவன் எஸ் அவர் வந்து ஒரு தமிழர் வெங்கட்ராகவன் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து டெஸ்ட் டிபியூட் ஆகிற அது விஸ் நியூஸ்லாந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் தான் வந்து அவருக்கான ஓடிஐ வாய்ப்பு கிடைக்கிது இங்கிலாந்து கூட நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்லே வந்து வேர்ல்டு கப்புக்கு கேப்டனாக வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரைட் ஆம் பிரேக் பவுலர் ஸோ வந்து ஒரு பவுலர் கேப்டன்சி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி ரெண்டு வேர்ல்டு கப்லேயே வந்து வெங்கட்ராகவன் தான் வந்து கேப்டனாக இருந்திருக்காரு அந்த ரெண்டு வேர்ல்டு கப்லேயுமே நம்ம லீக்கோட வெல்லவன்ட்டோ அப்படிங்கிறது ஒரு வேறு விஷயமா இருந்தாலும் அதை லீட் பண்ணது ஒரு தமிழன் அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் பெருமையாக தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவரோட கிரிக்கெட் கெரியரை நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் அறிவிக்கிறாரு ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல அவர் ரிட்டைர்மெண்ட் அறிவிச்ச உடனே ஒரு என்ன ஒரு பெரிய தாக்கம் இருந்தது அப்படின்னா எயிட்டி த்ரீல இன்னொரு வேர்ல்டு கப் வந்தது மேபி அவர் இருந்திருந்தால் அந்த வேர்ல்டு கப்ல வந்து அவர் ஆடி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து தோணுச்சு ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் அவர் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் வந்து ஒரு கேப் எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த கேப்ல வந்து அவர் வந்து நார்மலா வந்து ஒரு கமெண்டேட்டரா போகிறது அது மாதிரி இருந்தது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல மறுபடியும் ஒரு அவதாரம் எடுத்தாரு என்ன அப்படின்னா அம்பேரான ஒரு அவதாரம் எடுத்தாரு எஸ் அம்பேர்ஸ் வந்து ரொம்ப அந்த இதுக்கு வந்து ஆகுறதுங்கிறது கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் தான் ஏன்னா ஒரு நோபால் இப்ப எல்லாம் நிறைய இது இருக்குங்க தேர்ட் அம்பேர் அப்படிலாம் இருக்கு ஸோ அப்பேலாம் வந்து அம்பேர் கொடுக்குற டிசிஷன் தான் அது தேர்ட் அம்பேருக்கெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் போவாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த கேட்டகரியில அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அம்பேரா ஸோ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ டூ டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்குமே அவர் அம்பேரா இருந்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளேயர் எஸ் நம்ம கிருஷ்ணமா சாரி ஸ்ரீகாந்த் சீகா அப்படின்னு எல்லாரோடய செல்லமா கூப்பிடப்படுவாங்க அவர் எப்போ அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல தான் வந்து அவரோட இதை வந்து வேர்ல்டு கப்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணார் எஸ் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வேர்ல்டு கப்ல வந்து ஸ்குவாட்ல வந்து அவரோட பேர் இருந்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ நைன்டீன் எயிட்டி செவன் நைன்டீன் நைன்டி டூ மூணு வேர்ல்டு கப்லேயுமே ஆடின பெருமை ஒரு தமிழனாகவும் ஒரு இந்தியனாகவும் அவரையே சேரும் ஸோ அவரோட கெரியர் பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல தான் வந்து ஓடியே அண்ட் டெஸ்ட் டெபியூட்டா வந்து ஆயிருக்காரு ஸோ அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துலயுமே வந்து இந்தியன் டீமுக்கு ஆடக்கூடிய ஒரு இது அதாவது வந்து வேர்ல்டு கப்ல ஆடக்கூடிய ஒரு இது கிடைச்சது ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து அவர் வந்து வேர்ல்டு கப்புக்குள்ள வந்தாரு ஸோ மூணு வேர்ல்டு கப்லயுமே ஆடினாரு ஸோ அதோட அவரோட இது வந்து இப்ப எப்படி இருக்காரு அப்படிங்கிற நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எஸ் நிறைய கமெண்டேட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரோட பையன் அனிருதா ஸ்ரீகாந்த் அவரும் வந்து இப்போ வந்து வன்டார் ஃபீல்டுக்குள்ள கொஞ்சம் ஃபீல்ட் அவுட்டா இருந்தாலும் மேபி அவரும் இன்னும் சுவச்ச காலத்தில் வந்து வெளில வந்து தெரிய ஆரம்பிப்பாரு இப்போ அவரோட ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு வந்து ஒரு படமாக ஆகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து நம்ம ஜீவா தான் வந்து அந்த கிருஷ்ணமாரி ஸ்ரீகாந்த் அவரோட கேரக்டர் வந்து எடுத்து நடிக்கிறாரு அந்த படமும் கூடிய விரைவில் வந்து வெளிவரும் ஸோ அப்பயில வந்து அவரோட ஃபுல் லைஃப் ஹிஸ்டரி பற்றியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல அந்த வேர்ல்டு கப்ல கிருஷ்ணமாரி ஸ்ரீகாந்த் கூட ஆடின இன்னொரு ஆள் யாரு அப்படின்னா லக்ஷ்மண் சிவராமகிருஷ்ணன் எஸ் அவர் வந்து நம்ம இந்த கமெண்டேட்டர் ஐபிஎல் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் செம்மையா வந்து பேசுவார் அவர் அவரோட தமிழ் ஸ்லாங்கே வந்து வித்தியாசமா இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல வந்து வேர்ல்டு கப்புக்காக வந்து இந்தியா ரெஃபரன் பண்ணி ஆன ஒரு தமிழர் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ அடுத்தபடியா யாரு அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டீன் சிக்ஸ்ல வந்து ஆஷிஷ் கபூர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து தமிழ்நாடு பிளேயர் அவர் வந்து இந்தியாவுக்காக வந்து வேர்ல்டு கப் விளையாண்டிருக்காரு ஸோ அவரோட கெரியர் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் வந்து அந்த இந்தியன் டீம்ல இருந்திருக்கு எஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் டு டூ தௌசண்ட் எஸ் அந்த டூ அதுல வந்து ஒரு நடந்த
தினேஷ் கார்த்திக் தான் வந்து மெயின் கீப்பரா எடுக்கிறதா இருந்தது பட் தோனி தான் வந்து கீப்பரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டாங்க இல்ல கீப்பரா வந்து தினேஷ் கார்த்திக் அண்ட் பார்த்தி படேல அனுப்பலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியும் இல்ல தோனி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் செவன்ல தோனியையும் செகண்ட் கீ விக்கெட் கீப்பரா வந்து தினேஷ் கார்த்திகையும் எடுத்தாங்க சோ தினேஷ் கார்த்திக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல தோனி தான் வந்து மெயின்லி விக்கெட் கீப்பர் பண்ணாரு சோ தோனிக்கு பதில சப்போஸ் தினேஷ் கார்த்திக் அந்த இடத்தில் இருந்திருந்தால் தினேஷ் கார்த்திக்கான இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ டூ தௌசண்ட் செவன்ல வந்து தினேஷ் கார்த்திக் வந்து விளையாண்டாரு அடுத்து டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்ட் பிப்டீன்ல வந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் எஸ் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்கான கெரியர் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்ல எப்படி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சுன்னா தோனி தான் வந்து இந்த பசங்களா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பசங்க லிஸ்ட் வந்து இடையில கொடுத்தாரு யார் யார் அதில் இருந்தாங்கன்னா விராட் கோலி ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அண்ட் சுரேஷ் ரெய்னா இவங்கள மாதிரி பசங்களா இருந்தாங்க பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிசிசிஐல இருந்து வெளில வேண்டாம் எல்லாமே வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொன்னப்போ இவங்களாம் எனக்கு இருந்தா நான் வந்து டீம் லீட் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னாரு அதுல ஒரு ஆள் தான் வந்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் சோ அவரு டூ தௌசண்ட் லெவன் அண்ட் பிப்டீன்ல விளையாண்டாரு இப்போ அவர் வந்து ஸ்குவாட்ல இல்ல பட் அவர் இருந்த காலத்துல வந்து இவருக்கு இவரை தவிர வேற யாருமே இனிமே இந்தியன் டீம்ல வந்து பவுல் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கான ஒரு சூப்பர் பவுலர் ஏன்னா ஒரே டைம்ல வந்து கூகுளி போடுவாரு டேச்சர் போடுவாரு டிச்சர் போடுவாரு ஆஃப் பிரேக் போடுவாரு எல்லாமே அவர் வந்து பண்ணுவாரு சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பவுலர் வந்து யாரு அப்படின்னா ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மேபி திருப்பி வந்து அவர் இந்தியன் டீம்குள்ள ஒரு கம்பேக் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து இதுவரைக்கும் நடந்து முடிந்த வேர்ல்டு கப்புக்கான நம்ம இந்தியன் டீம்ல விளையாண்ட தமிழக வீரர்கள் சோ நான் இப்போ நடக்க இருக்கிற டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான தமிழக வீரர்கள் ரெண்டு பேரும் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க அகெய்ன் தினேஷ் கார்த்திக் அண்ட் விஜய் சங்கர் எஸ் விஜய் சங்கர் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பேசுவோம் விஜய் சங்கர் ஃபீல்டுக்குள்ள வந்து அதாவது கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு இதை எடுத்து உடனே உள்ள வந்து ஐபிஎல் வந்து தன்னோட இதா வச்சுக்கிட்டு ஐபிஎல்ல பெஸ்ட கொடுத்து ரஞ்சில பெஸ்ட கொடுத்து இந்தியன் டீம் விளையாண்டு திடீர்னு வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாட்ல எடுத்து ஒரு செலக்டர் வந்து விஜய் சங்கர் எந்த பொசிஷன்ல எடுக்கிறீங்கன்னு கேட்டப்போ நம்பர் போர்த் பொசிஷனுக்கு தான் விஜய் சங்கர் அப்படின்னு சொல்ல வச்சுட்டாரு நம்பர் போர்த் பொசிஷன்ல அவர் ஆடுவாரா அப்படிங்கிறது கேட்டா ஒரு டவுட் தான் ஏன்னா நம்பர் போர்த் பொசிஷனுக்கு கே எல் ராகுல் இருக்காரு கேதர் ஜாதவ் இருக்காரு ஸோ ரெண்டு பேர்ல வந்து அவங்க ரெண்டு யாரையாவது ஒரு ஆளை எடுத்துருவாங்க விஜய் சங்கரை மேபி அந்த ஆல்ரவுண்டர் பொசிஷன்ல வச்சு கடைசியில் ஹார்டிக் பாண்டியா அந்த இதில் இறக்கிவிட வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை அப்படின்னா விஜய் சங்கருக்கான வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கவே வாய்ப்பு இல்லை அட் த சேம் டைம் தினேஷ் கார்த்திக் பத்தி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவரே வந்து இப்போ சொல்லியிருக்காரு நான் வேர்ல்டு கப்ல எடுத்திருக்கேன் பட் வந்து தோனிக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸாக தான் நான் இருப்பேன் ஏன்னா தோனி இல்லைனா என்னை விளாட விடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நான் என்ன யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நடந்து முடிஞ்ச ஒரு நியூசிலாந்து சீரீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி போன இங்கிலாந்து சீரீஸாக இருக்கட்டும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தினேஷ் கார்த்திக் விளையாண்டாரு ஸோ ஒரு மேட்ச் கூட அடிச்சு ஜெயிக்க வச்சாரு யார் கூட அப்படின்னா பங்களாதேஷ் கூட அது அதில் நம்ம கப் அடித்தோம் ஸோ அதெல்லாம் எப்படின்னா தோனியும் இருப்பாங்க தோனியும் கேட்டு வேற தினேஷ் கார்த்திக்கும் இருப்பார் ஸோ தோனி விளையாண்டாலும் அந்த நம்பர் ஃபோர்த் பொசிஷன் தினேஷ் கார்த்திக் அப்படின்னு கொடுத்தால் அவரை ப்ரூவ் பண்ணிக்க அவர் ட்ரை பண்ணுவார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து தமிழக வீரர்கள் வேர்ல்டு கப்பில் விளையாண்ட ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஸோ நான் இதை சொல்லணும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஆசைப்பட்டேன் சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் வந்து எவ்வளோ ஷேர் ஆகுது எவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜாக இருக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து வந்து உங்கள்கிட்ட வீடியோஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ வேறு எது மாதிரியெல்லாம் வீடியோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தால் இதெல்லாம் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதை ஒரு வீடியோவாக பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம திருப்பி ஒரு வாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு வீடியோவில் வேறு ஒரு கான்செப்ட்டில் வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் த